വെൽക്കം തഹമനാണ് ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സ് വീഡിയോ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ആൽക്കാലൈറ്റിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ഗ്രൂപ്പുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുക ആൽക്കാലൈറ്റിംഗ് ആൽക്കാലൈറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന സിസ്പ്ലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്ലാറ്റിനം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തെൻ ബുസുൽഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഉൾപ്പെടുന്ന ആൽക്കാൽ സൾഫോണൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മരുന്നുകളെ കൂടി പറയും ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ തയോട്ടപ്പാൽ ട്രിട്ടമിൻ ഉള്ള എത്തിലിൻ അമീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ പറയും സോ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മരുന്നുകളാണ് എല്ലാം തന്നെ സൈറ്റ് ടോക്സിക് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിക്കാം എല്ലാം തന്നെ സെൽ സൈക്കിൾ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡ്രഗ്സ് ആണ് സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ആൽക്കാലൈറ്റിംഗ് ഓർ ആൽക്കലൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവയെ വിളിക്കാം ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് പ്ലാറ്റിനം കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിനെ പറ്റി പറയാം സോ ഇവയെ നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനം കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സസ് എന്നാണ് സാധാരണ വിളിക്കുക പ്രധാന മരുന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സിസ് പ്ലാറ്റിനം ആണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ഓഫ് ഫേമസ് ആൻഡ് ഈ മരുന്നിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം പ്ലാറ്റിനം നടുവിൽ ഒന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടുവിൽ പ്ലാറ്റിനം ആൻഡ് രണ്ട് സൈഡിലും ഇവിടെ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇവിടെയും ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോർ സോ ദിസ് ഇസ് ഡൈ അമിനോ രണ്ട് അമിനോ ഡൈ ക്ലോറോ രണ്ട് ക്ലോറോ ഉള്ള പ്ലാറ്റിനം കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സംഭവം ആൻഡ് ഇതാണ് സിസ് പ്ലാറ്റിൻ എന്ന് പറയാ സിസ് ഇതാണ് പോയി ക്ലോറിൻ ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ അപ്പുറത്തേക്കും ക്ലോറിൻ അപ്പുറത്തേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിസ് പോയി ട്രാൻസ് ആയി ട്രാൻസിന് ആക്ഷൻ ഇല്ല സോ സിസ് ആയിരിക്കണം സിസ് പ്ലാറ്റിൻ ആണ് ആക്ഷൻ ഉള്ളത് ആൻഡ് മരുന്ന് ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിനകത്തേക്ക് കയറാൻ ഇതിനൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം സോ അതിനു മുമ്പ് മരുന്ന് ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു അക്വേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് അക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ക്ലോറിൻ മാറ്റി ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ക്ലോറിൻ മാറ്റി ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അക്വേഷൻ സോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെന്ത് സംഭവിക്കുക ഇത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുക സോ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുക സോ ക്ലോറിൻ പുറത്ത് പോകണം ക്ലോറിൻ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് സംഭവം സെല്ലിന്റെ അകത്ത് തീ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ഇനി വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഡി എൻ എയിലെ തീ എന്ന് കരുതുക ഡി എൻ എയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോൾമോസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എൻ സെവൻ എൻ സെവൻ ഓഫ് ഗ്വാനിൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടാർജറ്റ് പിന്നെ എൻ ത്രീ ഓഫ് അഡിനിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡിനിന്റെ എൻ ത്രീയിലും ഇവന് ചേരാം സോ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻ ഫൈവ് പിന്നെയും പല സ്ഥലങ്ങളെ കൊട്ടിച്ചേരാം സോ എന്നാലും ഡി എൻ എയിലൂടെ ഒട്ടിച്ചേരുന്നു ഓക്കെ സോ ഡി എൻ എയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേരുമ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ക്രോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കും പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് അഡിനിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻട്രാ ഇൻട്രാ സ്ട്രാൻഡ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് സോ ഇവിടെ പ്ലാറ്റിനം ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ എൻ എച്ച് ത്രീ പിടിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ എൻ എച്ച് ത്രീ സോ ഇതാണ് ഇൻട്രാ സ്ട്രാൻഡ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോ ഇന്റർ സ്ട്രാൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സംഭവം ഇല്ല ഇന്റർ സ്ട്രാൻഡ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഇല്ല ഓൺലി ഇൻട്രാ സ്ട്രാൻഡ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഡി എൻ എ നശിക്കും സോ ഇതാണ് ഇവിടെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഒട്ടിച്ചേരുന്നത് പ്ലാറ്റിനം നടുവിലുള്ള അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ആൽക്കൈലൈറ്റിംഗ് ആൽക്കൈലേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ അതല്ലാത്തോണ്ട് ആൽക്കൈലൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ പേര് സോ ആൽക്കൈലൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ക്ലാസിക്കൽ ആൽക്കൈലൈറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു വരെ നോൺ ക്ലാസിക്കൽ ആൽക്കൈലൈറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് പ്ലാറ്റിനം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റിനം കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും സോ ഏറ്റവും ഫേമസ് സിസ് പ്ലാറ്റിൻ ആണ് ദെൻ കാർബോ പ്ലാറ്റിൻ ഉണ്ട് ഓക്സാലി പ്ലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് നിഡോ പ്ലാറ്റിൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഓൾസോ ഡൈസൈക്ലോ പ്ലാറ്റിൻ സോ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിൽ ആ
നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനം ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഫൈ ഫ്ലൂറോ യുറാസിലാണ് ഫൈവ് ഫ്ലൂറോ യുറാസിൽ ബേസ്ഡ് തെറാപ്പി ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം ഫൈവ് ഫ്ലൂറോ യുറാസിൽ ആയിരിക്കും നമ്പർ വൺ ദൻ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നാണ് സിസ് പ്ലാറ്റിൻ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റിനം കോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗം ഇൻ ജെനിറ്റോ ജെനിറ്റോ യൂറിനറി ക്യാൻസറുകളിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗം ഏതെല്ലാമാണ് ഓവേറിയനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ക്യാൻസറിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദൻ പിന്നെ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ സോ ഓവേറിയൻ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ക്യാൻസറുകളിൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ബെപ്പ് ആണ് ബെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് അതിൽ പി പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്ലാറ്റിനം പ്ലാറ്റിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ് പ്ലാറ്റിൻ ആണ് നമ്പർ സോ ബെപ്പിലെ ബി ഏതായിരുന്നു വെച്ചാൽ ബ്ലിയോമൈസിൻ ആണ് ഇ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എറ്റോപോസൈഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ആഡ് ഓൺ മരുന്നുകളാണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ കൂടെ ബെപ്പ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ പുതിയ മരുന്നുകളുണ്ട് ഐ ഫോസ്ഫമായിഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൻ വിൻ പ്ലാസ്റ്റിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലോ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നു റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനം സിസ് പ്ലാറ്റിൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഒറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ദൻ ഇനിയുള്ളത് നാലാമത്തെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ഓസ്റ്റിയോ ഓസ്റ്റിയോ സാർക്കോമ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് മെത്തോട്രക്സൈറ്റ് ആണ് എങ്കിലും നമുക്ക് സിസ് പ്ലാറ്റിൻ അതിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കും മറ്റു മരുന്നുകളൊക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസറുകളിലാണ് സോളിഡ് ക്യാൻസറുകളിൽ അപ്പൊ എല്ലാ സോളിഡ് ക്യാൻസറുകളിലും ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലല്ല എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇൻ സോളിഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് പ്ലാറ്റിനം ബേസ്ഡ് ഡ്രസ് അപ്പൊ അഡ്വൈസ് എഫക്ട് ദോഷങ്ങളെ പറ്റി സൈഡ് എഫക്ടുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ദ മോസ്റ്റ് എമറ്റോജനിക് മരുന്ന് ഏതാണ് ആന്റി ക്യാൻസർ മരുന്നുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശർദിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്ന് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അവന്റെ പേരാണ് സിസ് പ്ലാറ്റിൻ ആണ് ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ മാക്സിമം നൗസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഇതാണ് പ്ലാറ്റിനം കോമ്പൌണ്ട്സിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം എങ്കിലും സിസ് പ്ലാറ്റിൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് നൗസിയേറ്റിംഗ് ഡ്രഗ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഫൈവ് സി ത്രീ ആൻഡോണിസ്റ്റുകൾ അല്ലെ ഓൺ ട്രാൻസ്ട്രോൺ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ അപ്രീപിറ്റന്റ് പോലെയുള്ള ന്യൂറോകാനിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകൾ കൊട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കും പിന്നീടും ശേഷമൊക്കെ കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം നെഫ്രോ ടോക്സിറ്റി ആണ് നെഫ്രോ ടോക്സിറ്റി കിഡ്നി ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് സാധാരണ കാണുന്നത് വേഗത്തിൽ കുത്തിവെക്കുമ്പോഴാണ് റാപ്പിഡ് ഐ വി ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലോ ഐ വി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിന്റെ കൂടെ മാനിറ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും ഇത് കിട്ടിയിൽ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂബുലാർ ഡാമേജ് ആണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിലാണ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടാസ്യം നഷ്ടപ്പെടും കാൽഷ്യം നഷ്ടപ്പെടും മഗ്നീഷ്യം നഷ്ടപ്പെടും സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഉണ്ടാക്കാം ഹൈപ്പോ കാൽസിയമിയ ഉണ്ടാക്കാം ഹൈപ്പോ മഗ്നീഷ്യമിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം സോ വി ആർ ടു മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം സോ നെഫ്രോടോക്സിറ്റി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറയ്ക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇതിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നാണ് ആമി ഫോസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആമി ഫോസ്റ്റിൻ ഇസ് എ നെഫ്രോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് ക്ലോറിൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതിനെ ചീലേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നെഫ്രോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മരുന്നാണ് ആമി ഫോസ്റ്റിൻ ആമി ഫോസ്റ്റിൻ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഉള്ളത് റേഡിയോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ഒക്കെ സർജറി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി അതിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് റേഡിയേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തലൈവറി ഗ്ലാൻസിനെ രക്ഷിക്കാം അപ്പോഴും നമ്മൾ അമി ഫോസ്റ്റിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്
ടു സി എച്ച് പിന്നെ ഒരു നാല് സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സി ത്രീ ആൻഡ് അപ്രോപ്പറോ ഇവിടെ ഒരു ഉണ്ട് ദൻ ഇവിടെ ഒരു സൾഫൈലസ് ഓ ഇവിടെയും ഓ ഉണ്ട് ദൻ എസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഇവിടെ ഒരു സി ത്രീ ഇവിടെ ഒരു സി ത്രീ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നടുവിൽ നാല് സംഭവം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മീത്തൈൽ മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് സൾഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവയെ മെസിലേറ്റ് എന്നും വിളിക്കാറ് മെസിലേറ്റ് സോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ഊരി മാറാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗം അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഭാഗം ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറാം ഈ ഭാഗം ഫ്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി എൻ എ എന്ന് വീണ്ടും വരയ്ക്കാണ് ഇതൊരു ഗ്വാനിൻ ആണെന്ന് കരുതുക ഗ്വാനിന്റെ എൻ സെവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അഡിനിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ എൻ ത്രീയോ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ ആൻഡ് ഇതിന് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഇവിടെ വേണം ഒട്ടിച്ചേരാം ഈ ഭാഗം പോയി ഇവിടെയും ഒട്ടിച്ചേരാം സോ ഇങ്ങനെ ദിസ് ക്യാൻ കോസ് ഇന്റർ സ്ട്രാൻഡ് ഇതൊരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഇതൊരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് സോ ഇന്റർ സ്ട്രാൻഡ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഉണ്ടാക്കാം അത് മാത്രമാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല ഇവിടെയും ഇങ്ങനെയും ക്രോസ് ലിങ്കാം സോ ക്യാൻ ഓൾസോ കോസ് ഇൻട്രാ സ്ട്രാൻഡ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് രണ്ട് ക്രോസ് ലിങ്കിങ്ങും ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മെക്കാനിസം മറ്റേ നമ്മളുടെ സാധാരണ ആൽക്കലേറ്റിംഗ് ഏറ്റിംഗ് ഇതായിരുന്നു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അതില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എങ്കിലും ദീസ് ഓൾസോ ആർ ആൽക്കലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് തന്നെയാണ് ആൽക്കലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് ഇവ ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ആൽക്കലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ ആൽക്കലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് മീതിയൽ സൾഫണൈറ്റ്സ് ഓർ ആൽക്കൽ സൾഫണൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബുസുൽഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ബുസുൽഫാന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺമാരോലാണ് ബോൺമാരോൽ തന്നെ മൈലോസൈറ്റ്സിലാണ് മൈലോസൈറ്റ്സിലാണ് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ മൈലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിംഫോ അല്ല ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ സെൽസിലും ആയിരിക്കും ഇത് ആക്ഷൻ ചെയ്യുക സോ ദേ വിൽ സ്പെയർ ദ ലിംഫോസൈറ്റ് ലിംഫോസൈറ്റിനെ ഇത് വെറുതെ വിടുന്നു സോ ലിംഫോസൈറ്റ്സിൽ ആക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഏതിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ സി എം എൽ ക്രോണിക് മൈലോജീനിയസ് ലുക്കീമയിലാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക സി എൽ എല്ലോ എ എല്ലോ ഒന്നും ഉപയോഗം ഇല്ല ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് നോ ആക്ഷൻ ഓൺ ദ ലിംഫോഡ് സീരീസ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇതല്ല ഇവൻ മാറി ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാവുന്നത് ടൈറോസിൻ കൈനേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരുന്നിന്റെ പേര് ഇമാറ്റിനിബ് ഇമാറ്റിനിബ് ലൈ ടൈറോസിൻ കൈനേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മരുന്ന് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഈ മരുന്ന് അത്ര വിലയില്ല ചീപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും മരുന്ന് വില താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ദൻ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്രോണിക് ഗ്രാനുലോമാറ്റസ് ഗ്രാനുലോമാറ്റസ് ലുക്കീമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സിന്റെ ലുക്കീമിയയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ഇതിന്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് പ്രധാനമാണ് ബുസുൽഫാൻ ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോക്സിറ്റി എവിടെ ആയിരിക്കും ബോൺ മാരോലാണ് ആക്ടിയാസോ ബോൺ മാരോ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഏറ്റവും കുറവ് സോ ഇതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ദിസ് ക്യാൻ കോസ് ഹെപ്പാറ്റിക് വി ഒ ഡി ഉണ്ടാക്കാം ഹെപ്പാറ്റിക് വീനോ ഒക്ലൂസിഡ് ഡിസീസ് ലിവറിലെ വേനിൽ ഒക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ മെട്രോനഡസോൾ പോലെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറെ കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ബുഡ്ചിയാറി സിൻഡ്രോം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുക ബുഡ്ചിയാറി സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാക്കാം മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ ആണ് പിഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് സ്കിന്നിൽ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എവിടേക്കാണ് ചോദിച്ചാൽ എൽബോസിൽ ഉണ്ടാക്കാം കാലിന്റെ മുട്ടുകാലിന് താഴെ നീസ് അവിടെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം നാലാമത്തെ പ്രശ്നം കാറ്ററാക്ട് ഉണ്ടാക്കാം കാറ്ററാക്ട് മൂലമുള്ള അന്ധതാ ദൻ പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നം പൾമോണറി ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മരുന്നാണ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫേമസ് ഡ്രഗ് ബ്ലിയോമൈസിൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുസുൽഫാൻ ഇനി ഹൈ ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഉയർന്ന ഡോസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഡു നമ്മൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ 
കാരണം ടാപ്പ് ഓപ്പ് ഉപയോഗം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലാഡറിലാണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കലായിട്ട് അകത്തേക്ക് കുത്തി സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ക്യാൻസറിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം ആൻഡ് ഇതിന് ടോക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കോസൈറ്റിസ് മ്യൂക്കോസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ മൈലോ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ ഓൾസോ ദിസ് ക്യാൻ കോസ് ന്യൂറോ ടോക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മരുന്ന് അൾട്രാക്ടമിൻ ആണ് അൾട്രാക്ടമിന് വേറെ പേരുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെക്സാ മീതായിൽ മെലാനിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ ഹെക്സാ മീതൽ മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നും ഇതാണ് സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഓറലി ഗുളികയായിട്ട് കൊടുക്കും എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവസാനത്തെ പൂഴിക്കടകനാണ് സാൽവേജ് തെറാപ്പി എന്നാണ് നമ്മൾ അവസാനം രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഓവേറിയൻ ക്യാൻസറിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇടയുള്ള മരുന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ സോ മറ്റേ മരുന്നുകളൊന്നും ഫലമില്ലാത്ത കേസുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും മൈലോസ പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ന്യൂറോ ടോക്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ സെൻട്രൽ ഓർ പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതീസ് ഉണ്ടാക്കാം റീനൽ ഡിഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഡോസ് ലിമിറ്റിംഗ് ടോക്സിറ്റി സോ അപ്പൊ നമ്മൾ മരുന്നുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് സിസ് പ്ലാറ്റിൻ വരുന്ന പ്ലാറ്റിനം കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ദൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എത്തിലിനിമീൻസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൻ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബുസൽഫാൻ വരുന്ന ആൽക്കൈൽ സൾഫോണൈറ്റ്സ് പോലെയുള്ള ആൽക്കലൈറ്റിംഗ് സോ ഇവയെല്ലാം ഏകദേശം ആൽക്കലൈറ്റിംഗ് ഡ്രഗുകളുണ്ട് ആൽക്കലൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ഡ്രഗുകളുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓ